প্রিয় ছাত্রছাত্রী তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স আজকের আলোচনাটা পার্ট ওয়ান তো হয়তো তোমরা অনেকেই ভাবছো যে সাফিক্স প্রিফিক্স এমন কি বিষয় এবং আমরা তো এটা করছি ক্লাস এইট থেকে শুরু করে এইট নাইন ক্লাস টেনেও করানো হয়েছে অথবা তোমরা যাই হোক প্র্যাকটিস করেছো হয়তো বা তো আমরা অনেকেই আসলে গ্রামের কাছে কিছু বিষয় আছে যেমন ন্যারেশন ট্রান্সফরমেশন ইত্যাদি বিষয় এই জায়গাগুলো থেকে প্রচুর গুরুত্ব দিই আবার কিছু বিষয় আছে যেগুলো আসলে প্র্যাকটিসই খুব একটা করা হয় না তো ওই না শিখে পাড়ার মধ্যে যে পাড়ার কারণে আমরা অনেক সময় এই বিষয়গুলোকে অ্যাভয়েড করি কিন্তু সেগুলো শুধু মার্ক পাবার জন্য নয় সেগুলো শিখলে তোমরা অনেকভাবেই উপকৃত হতে পারো তো আমি চাই যে আজকের আলোচনা তোমরা শেষ পর্যন্ত দেখবে এবং সেটা তোমাদের অনেক কাজে আসবে এবং আমরা পরে আমি বলবো যে কিভাবে আসলে তোমাদের সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স উপকার করতে পারি ইংলিশ শেখার ক্ষেত্রে এবং তোমরা অবশ্য অবশ্যই পুরো আলোচনাটা দেখবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি সামনের দিকে তো আমরা অলরেডি জানি উই অলরেডি নো যে রুটস আর ওয়ার্ডস যে সাফিক্স প্রিফিক্স তিনটা বিষয় একেবারে বেসিক বিষয় জানতে হয় এটা আসলে অনেক বিশাল একটা আলোচনা ডেরিভেটিভস মর ফিল্মস ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় রয়েছে আমরা সেখানটা যাচ্ছি না আমরা যে জায়গা থেকে সাফিক্স প্রিফিক্স শিখেছি সেটাই আমাদের জন্য যথেষ্ট আমরা জানি যে সাফিক্স এবং প্রিফিক্সের বিষয়গুলো এরকম যে একটা রুট ওয়ার্ড যেটা হচ্ছে কিনা একটা মিনিমাম ইউনিট হবে ওয়ার্ড সেটা হচ্ছে রুট মানে এখানে যেটা বলেছি আমি যে রুটস আর দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ এ ওয়ার্ড দ্যাট হ্যাজ এ মিনিং শব্দের ক্ষুদ্রতম অংশ যেটা একটা অর্থ রয়েছে সেটা হচ্ছে রুট আর প্রিফিক্স হচ্ছে প্রিফিক্স আর পার্টিকলস অ্যাডেড বিফোর এ রুট রুটের সামনে বসানো একটা পার্টিকল হচ্ছে প্রিফিক্স এবং টু মেক এ নিউ ওয়ার্ড আউট অফ দ্য রুট ওয়ার্ড রুট ওয়ার্ড থেকে নতুন একটা শব্দ তৈরির জন্য আমরা সামনে যে পার্টিকল ব্যবহার করি সেটা হচ্ছে প্রিফিক্স একইভাবে সাফিক্স আর পার্টিকলস অ্যাডেড টু দ্য এন্ড অফ এ রুট ওয়ার্ড টু মেক এ নিউ ওয়ার্ড আউট অফ দ্য রুট ওয়ার্ড মানে রুট ওয়ার্ড থেকে বা মূল শব্দ থেকে আর একটা নতুন শব্দ তৈরি করার জন্য আমরা যে পার্টিকলগুলো শব্দের শেষ যোগ করি রুট ওয়ার্ডের শেষে যোগ করি সেটা হচ্ছে সাফিক্স এগুলো কিন্তু আমরা জানি তবে একটা বিষয় সম্ভবত তোমরা জানো না এবার কিন্তু অনেক কেরই জানা নেই সেটা হচ্ছে যে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স এর সংজ্ঞা অনেকেই আমরা এরকম দিয়ে থাকি যে লেটার বা লেটার্স যেগুলো শব্দের সামনে বা প্রথমে বসে তোমার নতুন শব্দ তৈরি করে সেগুলো হচ্ছে সাফিক্স এবং প্রিফিক্স বিষয়টা আসলে এরকম না তার একটা গ্রামেটিক্যাল নাম রয়েছে খুব কম মানুষ জানে এটা সেটা হচ্ছে পার্টিকুলার কেমন তাহলে আমরা প্রিফিক্স হিসেবে যেটা ব্যবহার করছি সেটা হলো একটা পার্টিকুল এবং সাফিক্স হিসেবে যেটা ব্যবহার করছি সেটা হলো একটা পার্টিকুল এটা মনে রাখবে আর তাহলে রুট প্রিফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স এই তিনটা বিষয় এই তিনটা আমরা ক্লাস এইটে প্র্যাকটিস করেছি নাইনে করেছি এবং ক্লাস টেনেও আমরা করছি তারপরও এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আমরা সামনে স্লাইডে চলে যাচ্ছি আমি এই উদাহরণ একটা উদাহরণ দিয়ে দুটো উদাহরণ দিয়ে এই বিষয়টা তোমাদের জাস্ট রিমাইন্ড করে দেব মনে করিয়ে দেব দেখো এখানে এক্সাম্পল বলা হয়েছে রুট ওয়ার্ড হিসেবে রিড বলা হয়েছে বাংলা অর্থ আমি করে দিয়েছি পড়া আর প্রিফিক্স এখানে আমরা যোগ করেছি কি রি রিডের সামনে রুটের সামনে রি বসিয়ে রি রিড করেছি এর অর্থ হচ্ছে পুনরায় পাঠ করা বা আবারও পড়া এবং সাফিস কি করেছি আমরা এখানে ই আর যোগ করেছি রিডের সঙ্গে রিড যোগ ইয়ার রিডার হয়েছে এর অর্থ হল পাঠক যে পড়ে তাহলে রুট ওয়ার্ড রিড প্রিফিক্স আমরা যখন নিয়ে আসছি রি তখন সেটা কি হচ্ছে তোমার রিড এবং সাফিস যখন ই আর নিয়ে আসছে তখন সেটা কি হয়ে যাচ্ছে রিডার আবার দেখো আরও এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে একইভাবে টাইপ মিস টাইপ ভুলভাবে টাইপ করা এবং টাইপিস্ট আইএসটি যোগ হয়ে যে টাইপ কর্তা যে টাইপ করে সে এগুলো খুব কমন শব্দ নিয়ে আসা হয়েছে তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য আর এখন দেখো আমি আমি আগেই বলেছি যে সাফিক্স প্রেফিক্স কে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে শেখা উচিত এবং ইংরেজি শেখার ক্ষেত্রে তোমাদের বিশাল রকমের একটা এখানে মানে তোমরা সহযোগিতা পাবে তোমাদের সাপোর্ট পাবে কাজে আসবে এই সাফিক্স প্রেফিক্সের আলোচনা 
কেন দেখো এখানে এক্সাম্পল দিয়েছি আমি একটা যে কেন আমাদের সাফিক্স এবং প্রিফিক্স সিরিয়াসলি শেখা উচিত অ্যান এক্সাম্পল শোয়িং হাউ ওয়াই ইউ শুড লার্ন সাফিক্স অ্যান্ড প্রিফিক্স সিরিয়াসলি কেন সিরিয়াসলি সাফিক্স এবং প্রিফিক্স তোমার শেখা উচিত তোমাদের শেখা উচিত আমাদের শেখা উচিত তার একটা উদাহরণ আমি দেখেছি দেখো এখানে বিলিভ শব্দটা নিয়েছি আমি বিলিভ হচ্ছে একটা রুট ওয়ার্ড কেমন এই বিলিভ দিয়ে দেখো আন ডিস মিস এই তিনটা এখানে প্রিফিক্স না হয়েছে এবং ইএফ এ বি এল ই আইএনজি এইবিলিটি ইআর ইডি এল ওয়াই এগুলো নেওয়া হয়েছে তোমার সাফিক্স হিসেবে তাহলে এই সাফিক্স এবং প্রিফিক্সগুলো দিয়ে দেখো এখানে একুশটা ওয়ার্ড তৈরি হয়েছে কে কী তৈরি হয়েছে দেখো বিলিভ থেকে দেখো বিলিভেবল আনবিলিভার আনবিলিভেবিলিটি আনবিলিভেবল আনবিলিভিং আনবিলিভিংলি ডিসবিলিভ ডিসবিলিভার ডিসবিলিভিং মিসবিলিভ মিসবিলিভার মিসবিলিভিং মিসবিলিভিংলি ডিসবিলিভিংলি মিসবিলিভেবল মিসবিলিভেবিলিটি বিলিভ বিলিভিং বিলিভড বিলিভিংলি বিলিভাবিলিটি দেখো একুশটা শব্দ তৈরি হয়েছে শুধুমাত্র এই সাফিক্স এবং প্রিফিক্সগুলো ব্যবহার করে এবং এই শব্দগুলো লক্ষ্য করে দেখবে যে এই শব্দগুলোতে কখনো আমরা শুধু প্রিফিক্স যোগ করেছি কখনো শুধু সাফিক্স যোগ করেছি কখনো সাফিক্স এবং প্রিফিক্স দুটোই যোগ করেছি কেমন তো এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে একাধিক সাফিক্স এবং প্রিফিক্সও তোমার ব্যবহার করা হয়েছে তোমরা এই স্লাইডটা খুব ভালো করে দেখবে এই অংশটা পজ করে দেখবে কিভাবে তো শব্দগুলো তৈরি করা হয়েছে তো আমি বুঝতে পারছি যে এখানে শব্দগুলো অর্থ ইত্যাদি দেখিয়ে দিলে ভালো হতো কিন্তু অনলাইন বা ভিডিও লেসনে আসলে ছেলেমেয়েরা কীভাবে করছে আমি বুঝতে পারছি না যার কারণে বিষয়টা আমি স্কিপ করে যাচ্ছি তোমরা শুধুমাত্র উপকারটা দিকটা দেখবে আর একটা বিষয় রইল সেটা হচ্ছে তাহলে আমরা নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে পারছি একটা ওয়ার্ড দিয়ে যদি একুশটা ওয়ার্ড তৈরি করা যেতে পারে পাঁচটা ওয়ার্ড তৈরি করা যেতে পারে পনেরোটা ওয়ার্ড তৈরি করা যেতে পারে যদি আমি প্রিফিক্স এবং সাফিক্সগুলো ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারি এটা হচ্ছে একটা বিষয় দ্বিতীয় যে বিষয়টা সেটা হলো যে যখন তোমার সাফিক্স এবং প্রিফিক্স এর প্রয়োগটা জানা থাকবে অর্থটা জানা থাকবে এই এই শব্দগুলো তো এই তোমাদের পার্টিকলস যখন যখন জানা থাকবে তখন কিন্তু তুমি তোমার অপরিচিতটা শব্দের অর্থ অনুমান করে নিতে পারবা কেমন যেমন ধরো আমরা এর আগে দেখেছি যে রিড থেকে রিডার হয়েছে তাহলে কি হয়েছে ভার্বের সঙ্গে ইয়ার যোগ হয়ে এখানে কী হয়েছিল কর্তায় রূপান্তরিত হয়েছিল পাঠক যে পাঠ করে তাহলে বিলিভ থেকে কি হয়েছে ইয়ার যোগ হয়ে বিলিভার হয়েছে বিশ্বাসকারী বিশ্বাসী আস্তিক কেমন তো আমি মোট বত্রিশটা প্রিফিক্স নিয়ে কথা বলবো যেগুলো কিছু কিছু তোমাদের হয়তো বা জানা কিছু জানা নেই এই বত্রিশটা তোমরা লিখে নেবে বত্রিশটা প্রিফিক্স তোমরা লিখে নেবে এগুলো খুব ইউজফুল এবং নতুন শব্দ তৈরি করতে অথবা অপরিচিত শব্দের অর্থ জানতে এটা তোমাদের কাজে আসবে এই প্রিফিক্সগুলো তোমাদের কাজে আসবে তোমরা অবশ্যই লিখে নেবে এবং আমি বাংলা অর্থগুলো যখন বলে দেব এখানে অর্থ বলে দেওয়া হয়েছে প্রিফিক্স বলা হয়েছে প্রথম সারিতে দ্বিতীয় সারিতে বলা হয়েছে মাঝখানটায় এর প্রয়োগ বা অর্থ এবং তৃতীয় সারিতে এক্সাম্পল দেওয়া হয়েছে তো দেখো আমাদের প্রথম আমরা বলেছি বি ওয়ান বি বি মানে হচ্ছে মেক করা পরিণত করা তৈরি করা এটা দিয়ে আমরা দুটো শব্দ এখানে দেখিয়েছি আমি বি ফ্রেন্ড বন্ধু করে নেওয়া বিফোল বোকা বানানো কো টুগেদার কো মানে একসঙ্গে টুগেদার মানে একসঙ্গে কো অথর একই সঙ্গে লেখক হিসেবে কাজ করা কোর প্রডিউস একই সঙ্গে প্রযোজনা করা ডি রিভার্ট রিভার্ট আমি এই কথাটা এখানে একাধিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে রিভার্ট মানে হচ্ছে মূল শব্দের তোমার যে ভাবটা সেটাকে উল্টে দেয়া এখানে আর কথা আমি বলিনি সেটা হচ্ছে এই প্রিফিক্সগুলো ভার্বের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভার্ব তৈরি করে যেটা প্রথম ক্যাপশন ছিল আমার কেমন তো ডি রিভার্ট মানে শব্দর অর্থটা পাল্টে দেবে বিপরীত কাজ করবে দিকে যাবে আর কি যেমন আমরা প্রায় সঙ্গে ব্যবহার করে দেখি অ্যাক্টিভেট তোমার ইমেল বা অনেক সময় তোমাদেরকে কোনো সাইটে লগ করতে হলে 
সাইন আপ করতে হয় সাইন আপ করতে গেলে ইমেলে গিয়ে তোমার অ্যাক্টিভেট করে নিতে হয় তোমার সেখানকার ইউজার নেম বা পাসওয়ার্ড ইত্যাদি বিষয়গুলো এই অ্যাক্টিভেটের বিপরীত শব্দ হচ্ছে ডিঅ্যাক্টিভেট কার্যকর করা অকার্যকর করা ফেসবুকে তোমার ডিঅ্যাক্টিভেট শব্দটা ব্যবহার সম্ভবত অলরেডি করেছো বা দেখেছ যে আমরা কি করি ফেসবুকের আইডি ডিঅ্যাক্টিভেট করে রাখি স্থগিত রেখে দিই ডিক্রিজ কমিয়ে দেয়া ইনক্রিজ বাড়িয়ে দেয় ডিক্রিজ কমিয়ে দেয় ডিস এখানেও ডিসও কি করে ভার্বের অর্থটা রিভার্ট করে দেয় অর্থাৎ উল্টে দেয় যেমন ডিসলাইক ডিসকোয়ালিফাই ডিসলাইক লাইক পছন্দ করা ডিসলাইক অপছন্দ করা ডিসকোয়ালিফাই হ্যাঁ কোনো কিছুর জন্য যোগ্য হওয়া ডিসকোয়ালিফাই হচ্ছে অযোগ্য হওয়া বা অযোগ্য করাও হতে পারে ফোর ফোর শব্দটা আসলে বিফোরেরই ফোর যে তোমাদের পার্টিকুলটা সেটা বিফোরেরই সংক্ষিপ্ত রূপ এবং ফোর টেল টেল মানে বলা ফোর হচ্ছে আগে থেকে বলা ফোর টেল মানে হচ্ছে আসলে ভবিষ্যৎবাণী করা আগে থেকে বলা কিছু একটা ঘটবে তুমি আগে থেকে বলছো ফোর টেল আই ফোর টোল ডেট আমি এটা বলেছিলাম আগেই ফোরকাস্ট একই ভবিষ্যৎবাণী করা ইন্টার ইন্টার হচ্ছে বিটুইন একাধিকের মধ্যে পারস্পরিক ইন্টারক্ট একাধিকের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ তৈরি করা ইন্টারকানেক্ট একই রকম অর্থ প্রকাশ করে মিস রংলি ভুলভাবে সেটা অন্যায়ভাবে হতে পারে মিসবিহেভ বিহেভ আচরণ করা কোনো রকম আর মিসবিহেভ ঠিক তার বিপরীত যে দুর্ব্যবহার করা মিস স্পেল ভুল বানান করা স্পেল বানান করা মিস স্পেল ভুল বানান করা ওভার এক্সেস দেখো এই যে প্রিফিক্সগুলো এখানে দেখানো হয়েছে এগুলো কিন্তু আমরা এভরি লাইফে ব্যবহার করতে পারবো এবং সেটাই আমি চেয়েছি আমার চাওয়াটাই এখানে যে তোমরা এভরি লাইফে এই শব্দগুলো ব্যবহার করো এগুলোই শেখো কেমন এগুলো তোমাদের সমৃদ্ধ করবে ওভার এক্সেস বোঝায় ওভার অ্যাক্ট ওভার রিয়াক্ট ওভার ওয়ার্ক অতিরিক্ত কাজ করা আউট বেটার কাউরো থেকে বেটার করা আউট লিভ বেশি দিন বেঁচে থাকে একজন মানুষ আর একজন মানুষের থেকে কি বেশি দিন বেঁচে থাকলো যেমন মাই ফাদার আউট লিভড মাই গ্র্যান্ডফাদার মানে আমার দাদুর থেকে আমার বাবা বেশি দিন বেঁচে ছিলেন আউট নাম্বার সংখ্যায় বেশি হয়ে যাওয়া প্রি প্রি শব্দটা বিফোরের সমর্থক প্রিডিক্ট আগে থেকে প্রি প্রিফিক্সে যে প্রি এই প্রি কিন্তু একই প্রিডিক্ট ভবিষ্যৎবাণী করা প্রি সাপোজ আগে থেকে ধরে নেওয়া আমরা পরবর্তী স্লাইডে যাচ্ছি তো এইখানেও দেখো অ্যাডিক্ট ভার্বস টু মেক ভার্বস এই প্রিফিক্সগুলো এই পার্টিকুলগুলো আমরা কি করছি ভার্বের সঙ্গে যোগ করছি নতুন করে ভার্ব তৈরি করার জন্য প্রিফিক্স দেখো বলা হয়েছে এখানে দশটা দেওয়া হয়েছে ম্যাল রংলি ম্যাল ফাংশন ফাংশন কাজ করা ম্যাল ফাংশন নষ্ট হয়ে যাওয়া তো আমাদের যদি ম্যাল ফাংশনটা হঠাৎ করে কোনো একটা সব জায়গায় দেখি আমরা আমাদের যদি ম্যাল জানা থাকে আমরা যদি ফাংশন যে এটা একটা প্রিফিক্স এটা একটা পার্টিকুল এবং ফাংশন শব্দটার অর্থ এই তাহলে আমরা কিন্তু অনুমান করতে পারবো যে ম্যাল ফাংশন শব্দটার অর্থকতা এবং এইখানেই প্রেফিক্স শেখার সার্থকতা ব্যাগ পেছনে আমরা এটা সবাই জানি আমরা সবসময় এটা ব্যবহার করে থাকি শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে বিহাইন্ড মানে পেছনে আর কি ব্যাগ বাইট পেছন থেকে কথা বলা অর্থাৎ সমালোচনা করা কেমন গিবদ গাওয়া ব্যাগ বাইট আন রিভার্ট করে দেয় আমি রিভার্ট শব্দটা আমি বলেছি কয়েকবার ব্যবহার করা হয়েছে এখানে একাধিক জায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে আন হচ্ছে রিভার্ট অর্থটা শব্দ অর্থ পাল্টে দেবে বাটন বাটন মানে বোতাম আর বাটন কিন্তু ভার্ক হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে বাটন মানে হচ্ছে বোতাম লাগানো আনবাটন তাহলে কি হবে বোতাম খোলা আনজিপ চেইন খোলা ইত্যাদি আন্ডার লেস আন্ডার পেই কম মজুরি দেয়া রি এগেইন আমরা আগে দেখেছি এটা আমাদের প্রথম উদাহরণে এগেইন রি ট্রাই রি রিড দেখেছি আমরা ট্রান্স অ্যাক্রস ট্রান্সফার এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় স্থানান্তরের বিষয়টা বোঝায় অ্যাক্রস কাউন্টার এগেনস্ট কাউন্টার অ্যাটাক পাল্টা এগেনস্ট হচ্ছে পাল্টা পাল্টা আক্রমণ করা কাউন্টার অ্যাটাক কাউন্টার লজিক ইত্যাদি ইন ইম দুটো সমার্থক ইনসাইড বোঝাবে এটা কিন্তু নেগেটিভ অর্থ ব্যবহার করা হয়ে থাকে সেটা আমরা অন্য জায়গায় দেখবো হয়তোবা ইম ইন দুটোই ইনসাইড বোঝায় 
insert ভিতরে প্রবেশ করানো ইম্পোর্ট আমদানি করা অর্থাৎ অন্য জায়গা থেকে নিজের দেশে নিয়ে আসা অর্থাৎ ভেতরে নিয়ে আসা ইম্পোর্ট এক্স এক্স শব্দটার নানা রকম অর্থ রয়েছে কিন্তু এখানে আউটসাইড অর্থ ব্যবহার করা হয়েছে বাইরে নিয়ে যাওয়া এক্সটেন্ড সম্প্রসারিত করা এন পুট ইন টু এন ভেতরে নেওয়া বোঝায় এনশোর নিশ্চিত করা মানে নিশ্চয়তার মধ্যে নিয়ে আসা আমরা পরবর্তী স্লাইডে চলে যাচ্ছি এই প্রিফিক্স গুলো দেখো বলা হয়েছে যে দিস প্রিফিক্স আর ইউজ টু মেক নাউন্স আউট অফ নাউন্স নাউন থেকে নাউন তৈরি করার জন্য আমরা এই প্রিফিক্স গুলো ব্যবহার করে থাকি এবং এগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এভরি লাইফে এগুলো অনেক কাজে আসে আমাদের প্রিফিক্স বলা হয়েছে এখানে অটো সেলফ নিজে থেকে অটোমোবাইল নিজে থেকে চলে যে গাড়ি অ্যান্টি এগেনস্ট বিপক্ষে অ্যান্টি গভর্নমেন্ট সরকার বিরোধী অ্যান্টি ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র বিরোধী এরকম বিষয় আবার দেখো অ্যান্টি এ এন্ট্রি এটার অর্থ কিন্তু বিফোর আগে অ্যান্টি মেরোরিয়ান আমরা এ এম বলে থাকি পি এম বলে থাকি দুপুরের আগের মধ্যাহ্নের বা মধ্য সময়ের আগের অ্যান্টি মেরোরিয়াম এক্স পাস্ট এক্স মিনিস্টার এক্স ওয়াইফ সাবেক স্ত্রী সাবেক মন্ত্রী এরকম বিষয় সাব আন্ডার আমরা সাব ইন্সপেক্টর বলে থাকি পুলিশের সাব ইন্সপেক্টর এরকম সাব হচ্ছে উপ সাব বাংলায় এক্সাক্টলি উপ বোঝায় তো মনো ওয়ান বোঝায় এটা একটা সংখ্যা বোঝাচ্ছে এটা মনো হচ্ছে ওয়ান মনোশীল বলে আমরা পড়েছি বাই বাই টু দুই বোঝায় বাই উইকলি দ্বি সাপ্তাহিক তবে দ্বি সাপ্তাহিক কথাটা মনে রাখতে হবে যেমন ধরা যাক বাই উইকলি পেমেন্ট মানে সেটা সপ্তাহে দুবার হতে পারে অথবা দু সপ্তাহে একবার হতে পারে এই বাই শব্দটা কিন্তু দুরকম অর্থ প্রকাশ করে এবং এটা কনফিউজ করে মানুষ কিলো থাউজেন্ড কিলো বাইট বলে থাকি আমরা তাহলে ওয়ান কিলো বাইট মানে এক হাজার বাইট কিলো হচ্ছে এক হাজার প্রো ইন ফেভার অফ পক্ষে যে থাকে প্রো ডেমোক্রেসি অ্যান্টি যে দুই নম্বর শব্দটা ছিল তারই এটা বিপরীত পন্থী একদম বাংলায় যদি আমরা বলি পন্থী প্রো ডেমোক্রেসি গণতন্ত্র পন্থী প্রো গভর্নমেন্ট সরকার পন্থী পোস্ট পোস্ট শব্দটা পাস্ট অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে যেমন পোস্ট ওয়ার্ল্ড ওয়ার টু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী এখানে পোস্ট মানে পরবর্তী এবং এটাই মনে রাখবে পোস্ট মানে পরবর্তী নেক্সট বলা উচিত ছিল আমার নেক্সট বলে সম্ভবত কনফিউশন তৈরি হতো না আমার নেক্সট আবার দেখছি নাউন টু মেক নাউন্স এগুলো এখানে বারোটা রয়েছে এবং এটা আমাদের শেষ স্লাইড আজকে মেগা আমরা মেগা সব শুনি মেগা মিলিয়ন শুনি আসলে মেগা শব্দটা হচ্ছে বোঝায় কিন্তু মিলিয়ন এখন আমি আমরা যখন বলছি মেগাবাইট তখন কি হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন বাইটস বোঝাচ্ছে হিরোর সঙ্গে তুলনা করে দেখবে যে ওয়ান মেগাবাইট হচ্ছে ওয়ান মিলিয়ন মানে দশ লক্ষ দশ লক্ষ এক মিলিয়ন ওয়ান মিলিয়ন বাইটস হচ্ছে মেগাবাইট আমরা অবশ্যই মেগা শব্দটা অনেক সময় বলি মেগা শপ মেগা মল এরকম অর্থে এখানে তার মানে তো এরকম না যে দশ লক্ষ দোকান দশ লক্ষ অনেক ব্যাপক অর্থে এটা ব্যবহার করে থাকি এটা মনে রাখবে মিনি স্মল রংপুরে রয়েছে সুপার মার্কেট থেকে বিপরীতে মিনি মার্কেট মিনি সুপার মার্কেট আমরা বলি ছোট সুপার মার্কেটের চেয়ে ছোট এরকম বোঝায় পলি পলি হচ্ছে মেনি আমাদের স্কুলের পাশেই রয়েছে পলিটেকনিক মানে বহু টেকনিক যেখানে টেকনিক্যাল বিষয়গুলো সেখানে যেখানে সুযোগ রয়েছে পলি পিও এল ওয়াই সিউডো উচ্চারটা মনে রাখবে পি এস ইউ ইউ ডিও P S E U D O pseudo false mitha pseudonym chhodnam pseudonym chhodnam semi half semi bolle half bojhay semi circle ardhobritto circle hocche britto semi circle ardhobritto super extra bojhay super power jemon amra boli america ekta super power china ekta super power hyper hyper hocche extra 
এই শব্দটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আমরা বলে থাকি প্রায় সময় হাইপার টেনশনের রোগী মানে অতিরিক্ত রকমের হাই টেনশনের রোগী কেমন এর বিপরীত শব্দ আমরা শেষে পাবো ভাইস ভাইস হচ্ছে উপ ডেপুটি ডেপুটি মানে উপ ভাইস প্রেসিডেন্ট উপরাষ্ট্রপতি ভাইস মিনিস্টার উপমন্ত্রী এরকম টেলি ডিস্ট্যান্ট তোমরা টেলিভিশন যখন ইয়ে পড়েছ টেলিভিশন সম্পর্কে কম্পোজিশন পড়েছ তখন তোমরা টেলি শব্দটা অর্থ অর্থাৎ পড়েছ টেলি হচ্ছে ডিস্ট্যান্ট দূরবর্তী টেলিকাস্ট দূরে কাস্ট করা তো অর্থাৎ সম্প্রচার করা এখান থেকে টেলিভিশন শব্দটা এসছে তোমাদের তোমরা অলরেডি জানো আলট্রা বিয়ন্ড মানে অতিরিক্ত রকমের আর কি আলট্রা থিন অতিরিক্ত রকমের পাতলা আলট্রা পরে আমাদের আসছে নাম্বার ইলেভেন হচ্ছে মাল্টি মাল্টি হচ্ছে বহু মেনি মাল্টি কালার বহু রঙে রঞ্জিত এবং শেষে যেটা আগেই বলেছিলাম আমি হাইপারের অপোজিট ওয়ার্ড হচ্ছে হাইপো কম আন্ডার হাইপোটেনশন স্বল্প মাত্রার চাপ বা আমরা অনেক সময় বলে থাকি মানসিক চাপ আর কি তো এটা মনে রাখবে হাইপোর হাইপার এর অপোজিট হচ্ছে হাইপো স্বল্প মাত্রার উদ্বেগ বা চাপ হচ্ছে হাইপার টেনশন তা আমার আলোচনা আজকে শেষ হচ্ছে এগুলো লিখে নেবে তোমরা এবং এভরি লাইফে নিউ নতুন নতুন যে শব্দগুলো সেগুলো তোমরা এভাবে তো নিজেরা তৈরি করতে পারবে এই সব এগুলো প্রিফিক্সগুলো ব্যবহার করে এবং তোমাদের অর্থ বুঝতে অনেক কাজে আসবে এবং আমি আশা করছি যে পরবর্তী আলোচনায় এরকমই ইউজফুল কিছু প্রিফিক্স বা সাফিক্স পর্যালোচনা করে দেখব আমি আমি আলোচনা নিয়ে আসবো তো সবাই ভালো থাকবে সবাইকে ধন্যবাদ